机票看好了没有啊？你看好早点跟爸爸说呀，啊，让他给你订啊。妈妈也可以早点做做准备，去菜场买买你最喜欢吃的鳝鱼，给你做香油鳝糊吃啊。妈，我今年不想回去了，我想干点自己的事情。我准备去学校附近抱一个拉丁舞。那那，拉丁舞嘛，哪里不能学了？你回上海呀、啊，你回上海，妈妈陪你到家里附近去抱个拉丁舞吧。你说你都半年没有回家了，你要想死妈妈？我、嗯、们不是天天都在视频吗？哎，黄福，你明天记得带防晒啊！我防晒用完了，明天靠你了。嗯。哎，阿姨。啊，兰兰，你好，你好。哎，你们带防晒，你们明天去哪里呀、啊？小雨他爸在郊外搞了个会所，我们明天一起去玩。嗯、哦哦。奶奶，你明天去郊游，你怎么没有跟妈妈说啊？没有，就是在学校附近转一转。妞妞，我跟你说，你千万不要去郊区啊！你看看电视上现在这种大车翻车的事故还少啊！而且你们那边山区哦，最近雨季在下雨，这个山体滑坡什么，你万一路路上你是万一……妈，没有那么多万一的，你不要瞎操心了。人家樊小雨高中就自己出国旅游了。你跟别的小朋友不一样，啊、你又不是不知道。你是个早产儿，先天就不足，然后刚刚生出来的时候，然、呃、后跟个小猫咪一样，在保温箱里睡了一个月了。哎，反正人家就是要去，我不跟你说。黄、哎、福，妈妈是担心你，放假就赶紧回家，听到？听不到。哎，早产儿，先天发育不足啊？小狼狼，你才先天发育不足。小雨说：“明天找周瑜一起去拍照，你没问题吧？”我有什么问题啊？没问题就好。宿舍除了杨千千都是狐狸精。哎，干嘛食物款待。哎，恐怖！哦，哇塞！哇塞！哎，大帅哥，来放枪来，拍照拍照。好看。可以。好看。谢谢谢谢。哎，我记得这里好像有有吗？有有鱼啊！帮我单独拍两张。嗯，大姐，照片发你手机上了啊。啊，好，谢谢。有什么了不起？我还要看一下。这是什么呀？好了好了好了，进去啊，走了走了，快点啊！吃蛋挞好不好？可以啊可以啊，这个还可以。哎，姐姐，豆角鱼头。哎，我选不过来，我都可以，你选吧。好吧
。大姐，周瑜呢？啊，他说他不饿，让我们先吃。哦，好。嘘，饿死他算了。我要饿死了。先点点喝了。哎，看有没有那个什么，马蹄水。哎，什么马蹄水啊？不要点啊。光听到马蹄水就想吐，然后为啥？还不是因为我妈，小时候就因为我爱吃马蹄，每天每天给我煮马蹄水，一天都不带辣的那种，搞得我现在光听到马蹄这两个字，我就生理反应的恶心。那，说曹操，曹操就到了，每天几十条超长六十秒语音，听都听不完。你妈，我也真的是挺服的。你知道她不仅给你这样轰炸，她还轰炸我吗？就隔三差五的给我发微信，问你的近况、心情，吃的好不好，睡的好不好，玩的好不好，还说什么我是团支书，所以要多关心关心你。好长一段时间，我一看到你妈来电，我一个头凉了的，恨不得跟她说直接在宿舍安一个摄像头，实时监控你得了。嗯，你们也。接到过我妈电话，你来，天哪，丢死人了！哎呀，你们说这天气，一会儿下雨一会儿不下的，就是不见出太阳。昨天还说带防晒呢，看来带了也没用。哎，自拍照，好啊，来呀。哎呀，没电了，需要充电宝？没有，你前男友有，他刚刚去厕所了。<笑>不要跟人家提他，你去啊，洗手间。嗯、哎哎，不要走错啊！喂，麦老师。王府手机怎么打不通啊？哦，他手机没电了。他人呢？他去厕所了，怎么了，老师？爸爸联系不上他，他妈妈生病了，给我打了个电话，让他赶紧回去。生病了？你妈不小心摔了一跤，带你妈去检查，结果 CT 出来的片子说肺不好。上次给你打电话，就是在等检查结果。现在结果出来了，楠楠，路上注意安全。你妈还什么都不知道，我们别露馅了新闻上这重庆下大雨，你问你爸爸，我晚上吓得哦，咚咚咚咚的心脏跳，睡都睡不着觉。好了，这裙子不是我去年扔掉的吗？怎么又拿回来了？哦呦，这条裙子那么严肃，累了吧？赶紧坐下，坐下。哎，奶奶，把鞋换了。这条裙子吗？我觉得蛮好的呀。喏，夏天穿又凉快又宽松，花色还好看。我被子烫过。你看这个小碎花，我觉得蛮衬我的。哎哎哎，怎么样？哎，是是，翻新是不是？是不是很翻新啊？翻新。哎呦，奶奶，你是不是瘦了啊？你在减肥对吧？妈妈跟你说过多少次了，小姑娘要吃饭的，不能光为了漂亮，你这身体不要了，东西要吃的呀。我觉得挺好，不瘦。怎么不瘦啊？都瘦脱相了，吃很多了。那就是学校伙食不好。妈妈给你做好吃的去啊，马上就好。你还在这这里？箱子拿进去啊。饭很快好的啊。哎呦，瘦的嘞！喂，妹妹。爸，嗯，妈到底怎
么事啊？非常的问题，要做手术吗？医生说，你妈肿瘤的位置做不了手术，只能化疗。那化疗有用吗？应该没问题。什么叫应该？咱们先好好配合治疗。你也知道，你妈这个人看上去表面咋呼，其实是个玻璃心，咱们千万别说漏了。她心态不好。也会影响治疗，在妈妈面前高兴点儿。你收拾一下，一会儿出来啊。哎，来了来了啊！四喜烤麸嫩嫩啊，你最喜欢吃的了。好了，累不累？不累。能不累吗？你妈妈为了等你啊。在阳台上站了半天了，给你坐一下。不用不用不用，妞妞啊，这个马蹄水你要喝的呀？妈妈跟你说过很多次了，这个季节要喝这个，又去，慢一点慢一点，又消食又排毒的啊。嗯，还有一个菜你最喜欢吃的香油鳝糊，我现在就去炒，我很快的。哎呀，这个鳝鱼啊，是我早上起大早去菜场买的，买的是野生的。奶奶，干嘛呀？妈洗澡呢。妈妈，给你来拿新毛巾呀、啊。这个是脑开水烫过、消过毒的啊，放在这里。还有那个内裤，一会儿穿这一条。药已经给你剪掉了，也开水消过毒、烫过了啊。嗯，先出去，我洗澡呢。哦呦，妈妈给你洗澡洗到大的，现在不让妈妈看了。谁说出去呢？啊，出出出去，放在这里啊。<笑>妮妮，一会儿洗完澡记得把车厘子吃掉啊！知道了，你先吃吧。妈妈特地给你买，妈妈有不爱吃的。哎呀妈，我自己会收拾。你哪次回来不是妈妈给你在箱子里面好的？那我要是不理的话呢？这个箱子啊，今天放这里，等你开学那天，这个箱子呀、啊，哎呀，别放在这里嘞。行，我行。哎呀，哎呀，嗯，我一回来你就马不停蹄的，累不累啊？啊，不累。你也不要操心我嘛，去做你自己喜欢的事情。我自己喜欢的事情，我天天都在做呀。那我就是这几天没去跳舞，也让那几个小姐妹消长消长。妞妞，我跟你说，妈妈哦，就在那个舞蹈台那边一站，我扇子咔一打开，刷刷刷刷刷刷刷刷刷一转，还记得我。走走走。最近不知道怎么，体力是不太好。我今天也没有干什么呀，怎么那么累啊？哎呀，哎呀，抽油烟机还没有擦。哎呀，你不用说，你忙活一天了啊，你们喝水，我去擦。哎，你站住站住！你说你个工程师啊，你修修抽油烟机还可以，你去擦，那一块黄的，一块白的，擦的跟个花脸猫一样。这一次你就相信我吧，啊？好啦，我去吧，你妈都好好休息一会儿。你会主动做家务来，我也要学的嘛。哎呀，妹妹啊，你突然一下子变得这么懂事，妈妈都有点不太适应了。好，今天这个光荣的任务就交给你啊。妈妈是有点累了，我先去睡觉，你呢也早点休息。听见了？车厘子要吃掉啊。嗯。哎呀，累了吧？啊、嗯？就是累了，我又没有毛病的了。哎呀！晶晶
。大夫你好，我是十四周阮静红的女儿，刚办理完入院手续。怎么了？有个事想请您帮忙一下。我妈现在还不知道自己生了什么病，我爸跟你说过的吧？所以，想麻烦您，可以继续帮我瞒一下。低温化肥原四聚，当然，病人的心情对治疗也很重要，我们尽力配合吧。谢谢您。爸，妈，我回来了。看谁来了？你回来了。哎，来，小郑，坐下，坐下。这个就是你不对了啊！哦，你交男朋友了，不跟爸爸妈妈说一声的。你现在还会藏小秘密了？刚才不说。哎，不，我不是，我我我不是他们系的，我是读摄影系的。摄影系啊，摄影系，图片摄影系对。哦。哎，小郑啊，那摄影系就是拍照片了。拍照片以后毕业了能做什么工作？阿姨可以做很多的，嗯，平面拍摄或者是拍拍电影啊、电视剧什么都可以。哦，哎，哎，奈奈，你这个表姐不是要结婚了吗？小周是吧？哎，小周你可以去帮他们拍拍什么婚纱照啊什么。啊啊，可以，我我那个婚礼录像什么的都行的。哎呀，这个小孩以后喜酒吃不完了。小周，你交过几个女朋友啊？哥啊，哦，哎呦，阿拉奈奈是从来没有交过男朋友，那这样算的话，你要变成他的初恋了。不是阿姨，你不是？哎，我不知道什么。怎么了？你你你，哎，您不知道，我有多荣幸成为黄福的初恋。是是的，是的，是。你爸爸妈妈身体好吧？啊，挺好的。我我爸还跑马拉松呢。跑马拉松那身体可以的，那就是膝盖要注意。阿姨，我也跳广场舞，我跳的不要太好啊。是吗？是。重庆房子贵吧？你爸爸妈妈有没有给你准备一套啊？妈，你做啥啦？跟小周随便聊聊天呀。小周，你说啊。嗯，我爸爸一套，我妈妈一套，然后。爸爸一套，妈妈一套。嗯。那你爸爸妈妈离婚啦？那这个房子是不是也没有写在你的名下？嗯，不是，我我家庭挺好的，我爸一套，我妈一套，我爷爷一套，奶奶一套，哦，还还有外公一套。我家三代单传，又有一根独苗。哦，你独生子女啊？哟、嗯，爸爸独生子女好，家里兄弟姐妹多，我跟你说很麻烦的。哎呦，你多喝点，多喝点，小乔。嗯<笑>啊啊，阿姨，我我我还有点事儿，我今天就不打扰你们了。那个，我我先去。哎呀，你坐会儿呀，陪阿姨聊会儿天呀。阿姨老喜欢你了。哎，不过你这次是来的稍微有点不巧，阿姨呢身体上出了一点小问题，不过没关系啊，小毛病小毛病。奈奈啊，你陪着小周好好上海逛一逛啊，什么南京路啊、外滩，还有城隍庙，多拍点照片，知道吧？谢谢阿姨。哦呦呦呦呦，好喝是吧？啊，好喝，下次再来喝。太好喝了，我那我就先走了。好的，那个先不打扰您。好嘞好嘞，先送送。好，那那快去送送啊。送来啊。哎，好嘞，叔叔。哎。阿姨再见，叔叔再见。来来来，走。小孩可以啊。小伙不错啊。哎。行行，累不累？我给你倒点水。我像中老年，你这个你拿去给你妈喝啊。行。嗯。套房。嗯。啊，你知道我当时给我吓死了，我当当当当一敲门，我以为会是你给我开门，我想给你个惊喜呢，结果是阿姨。阿姨特别热情，就给我拉进去了。叔叔也在。你说，我觉得我，我觉得我们三个人坐在一块儿特别像一家人。我，你觉得我妈像生病了吗？
，我感觉还还可以是吧？我也觉得。回来之前我还设想了各种见到他时候的样子，结果他还是跟原来一样，帮我做饭，帮我收拾行李，好像什么都没有变。可是他明明就生病了呀。哎，我今天一个人去了医院，帮他办理住院手续。我长这么大第一次一个人去医院。主要是为了我妈，我真的想不通为什么会变成这个样子，为什么？别担心，阿姨今日自有天相，没事。家里，我来呢，就是想告诉你，有我在你身边，你不用一个人面对这一切。出院了呀，就找一个环境好一点的地方，啊，跟我们家黄福啊一起去养养生、洗洗肺。哎，舞蹈队那个位置你给我留好啊 ，C 位 ，C 位。好好好，好，好，快了，快了，嗯。消炎血要先打完的嘛，要是不好好打针，病情发展严重的话，有天我们传真传的。结束探视了，还有病人家属吗？忘记拿东西了？没有，我就是想陪着你嘛。以前每次回来都要给你续上几晚才算回家。不行不行，医院里全是病情，快点回去。哎，我不要，我就明天再来。啊，下个围猎啊。舒服呀，嗯，妈妈，嗯，我记得我小时候每次半夜上完厕所，都要跑到你们被窝里继续睡觉。那个时候你抱着我好暖和呀，感觉可以睡得特别安稳。
，好奇怪哦！你那个时候，小手小脚的，怎么会踢人就那么痛啊？你知道吧？有一次你做噩梦啊，然后碰一脚就踢到你爸爸肚子上，哎呀妈，你爸爸痛的都要哭的流眼泪。我有吗？嗯。时间是过得真快呀、啊！我记得那个那个时候好像，喏、no, ，也就这么点吧。这一转眼，长得比妈妈还要高，还要搂着睡觉，不像话了啊！我不管，我就是要抱着你睡觉，也不能一直抱着的呀。哼哼，阿兰内内总是要嫁人的，对吧？我不要嫁人，我要一辈子跟你在一起，永远在一起，我们不分开。瞧我这破脑子，忘了鸡蛋羹了。医生说了，每天至少吃两个鸡蛋，比出蛋白还强。这样，你照顾妈妈，我马上回去做。哎呀，不用的，不差这一顿的。不够。我来做吧。嗯。一会儿回去洗完澡，就给你们带热腾腾的鸡蛋羹来。给你也做一份。他爸爸。养了二十年的女儿，喏、no, ，我们现在开始享清福了啊！哎呦，乖得不得了，哎呦本身就没走啊，我就住你家对面的酒店。哎，我都查过资料了，这些啊，对阿姨的身体有好处，不但提高免疫力，还可以降低药物的副作用。这个干嘛呢？阿姨现在不是在住院吗？把这个放在床头啊，空气会清新很多，舒服的。太不称职，因为你知道我都比我多，我连给我妈做份鸡蛋羹都做不明白。没事，咱点外卖啊！你告诉我，阿姨除了鸡蛋羹之外还爱吃什么？我来点。天哪，我不知道我妈爱吃什么。每次一说要吃的，我妈就只有一句话：“这是妈妈给你买的，妈妈不爱吃的呀。”我也太差劲了，连我妈爱吃什么都不知道。没事儿，那我们今天什么都点一些好不好？不行，我妈生病了，不能乱吃东西。等她好起来再给她买。对了，你会做鸡蛋羹吗？我们从轻男娃，啥都会做。做
，小周，你这个柠檬的方法真的管用。我这两天就这样闻着，心情不要太嗲哦。<笑>你喜欢就行，我在网上查的。你特地查的。哦，我真的是用心。哎呦，我这个病吧，也不知道怎么回事，就老觉得嘴里边苦苦的，很没有味道，想吃点甜的。那我让黄府和你叔叔给我带点甜的，他们就是不给我带。你说气人吧？小周啊，你下次要是来看阿姨的话，你顺道给我带点糖啊，那那一小袋就好，我就是解解馋、过过瘾的呀。好啊，你喜欢吃什么糖？大白兔奶糖。<笑>不过你不要跟他们说啊，我这个是我们俩之间的小秘密，好吧？<笑>放我身上。嗯，阿姑。第一疗程的化疗就快做完了，之后我们会再做一次全面检查，评效结果。你妈妈呢，再做一个增强 CT， 等待影像检查结果吧。听医生的，啊、嗯。阿姨，为了庆祝您出院，我特地学了上海麻将，我都做好准备了。今晚啊。您愿意打几圈就打几圈。好、哦、哟，小周啊，哎，你真的是不懂我们上海人打麻将，都是五毛一块小赖赖呀。你这么好一打钞票，他打到我孙子出生了也用不完。嗨、哎，您您孙子就是我,我儿子。你说什么呢你？这都是一家人，你客气什么呀？是,是吧，叔叔？啊，来来，打麻将。四位。二饼。没事吧？九万，糊了！哎呦，我们这有俩九万，这底下有一个九万，就剩一个了。哎呦，我这是我这算的什么呀？我这是，呃，我打算。大了啊！我这个还有一道，几点钱也不够我输的。哎呦！天哪相思那是一样都不能少，而且按比例来。阿姨，嗯，您自制的食谱也太齐全了。这个菜谱我就交给你了啊，回头你可是都要学的啊。好啊。你知道吧，马蹄和甘蔗那是性寒的，但是红枣和姜丝放进去呢，又很好的中和了一下。哎，这就像过日子一样，要学会相互容忍，相互包容。那最后才能成为一家人，才能走得远，是不是？哎，小周啊，我也知道啊，我们家黄甫啊，就是身上缺点也蛮多的，娇气又任性
们说爱耍小脾气、小性子，只能容忍他的人也不多。假如有，我是说，假如啊，有一天，你不想容忍他了，不想再跟他一起走下去了，也请你要善待他，一定不要伤害他。哎呀，阿姨就这一点小要求。阿姨，您放心吧。去了，你好好休息休息。不是，主要那个药啊，太难吃了，吃了有点，有点反胃。你看今天天气多好啊，出去走走啊，很雷打不动。公园，走了走了走了。这，你之前经常来吗？嗯。小时候是不是在这拍过照片啊？记得是到幼儿园的时候，在这里跑来跑去的，特别开心。哎，对的对的，好像是，就是那张椅子吧。我记得那天那天头上戴了这个蝴蝶结哦，拿着我给他买的面包呢，非要跪在这个椅子上了，怎么？去喂鱼，去喂鱼，哦呦，把我给吓的。哎，现在看看其实。也还好了<笑>，那时候他才多大呀？哎呀，也就五六岁。嗯，啊，就是现在这个样子呢。嗯，哦，吓死我了。他好欺负我。嗯，逗你玩呢吗？哎呀，他爸爸，嗯，喝了一上午的茶水啊，嘴里苦得很。你给我去买根冰棍啊，你去吧。你陪着妈妈，我去吧，啊。那叔，我陪你，好。奶奶。哎呀，奶奶，妈妈是不是管的你太多了啊？怕你吃苦。我怕你受伤，什么事情都要替你想，替你做主。对不起啊，说什么对不起啊？全天下的妈妈不都这样子吗？只不过，哎呀，面对的路还很长很长，总是要自己走的。妈妈呢，也总会先走一步。说什么呢，妈？给笑刚的，我自己的身体，我怎么会不知道？只有你跟爸爸呀，两个人是小傻瓜。我忘记了，外婆是得的癌症住院。住院我都是天天陪着的，我天天陪他打化疗，用的是什么药，我怎么可能不知道？其实妈妈这个病吧，也还好，就是每天要陪着妞妞啊，陪着爸爸呀、啊、来演戏，嗯，还是蛮辛苦的。妈，别担心。一定会好起来的。其实生老病死啊，都是人之常情，都是规律，是谁也躲不掉的。只是妈妈呀，我觉得自己啊，才四十出头。
感觉有点不甘心，感觉还有很多很多事情要去做，想看能不能毕业，想看能不能结婚，然后呢，过几年还要生个可爱的小宝宝，妈妈还想给能不能带宝宝。真的，你放心啊，妈妈一定会坚持到底的。嗯，我陪着你。妹妹，其实妈妈呀，还有点担心你爸爸。你要是没什么事情呢，你就多陪陪他，多跟他聊聊天，说说话，好不好？我不要，你才是他老婆，应该你陪着他，而且要很久很久的陪着他。对，对，我是他生命中第一个重要的人，那那才能排第二位，是不是？嗯，等妈妈病好一点啊，奶奶，嗯，妈妈想跟爸爸去趟重庆，去看看小周的爸爸妈妈，还要去看看小周。跟我说的，他重庆有五套房子哦，看看他是不是在蒙我。哎呀，你就偷拍的。聊什么呢？这么开心？嗯，然后你有几个女人？啊，骗子。你少吃点啊！冰冰，甜的，甜的。小周啊，哎，你晚上想吃什么？我我都好啊。来，阿姨晚上带你去吃老正兴，好吧？好啊。老正兴很正宗的上海菜。来了，妈妈是不是哭了？去献嘛。现杀现切的，那那个糖醋排骨嘛，今天晚上我们去吃的时候，我再去学习学习。好啊好尊敬的各位领导、各位来宾、亲朋好友们，感谢你们在百忙之中前来，和我们一起分担悲痛，与我最亲爱的妻子做最后诀别。活有五妻，贫困解放，相容已暮二十六载。上孝敬老人，下抚养女儿，使我们寒能暖身，饥能饱腹。嘘。他疼人不知泪，爱女未得贤，犹如大树无言，语必阴户，犹如五欲老牛。今天来的很多从小看我长大的叔叔阿姨们，还有我的好朋友们。谢谢你们能来送我妈妈最后一程。相信很多人都知道我有小公主这个称号，那我这个公主病呢，其实追根溯源来说，也算是遗传我妈妈了吧。她很爱生气，给我煮的马蹄水不喝会生气。
不及时接电话会生气，放假要是不回家更会生气。但是他又很好哄，只要我一撒娇，他马上就能变好，从来都没有隔夜的怨气，真的是蛮可爱的。他还非常喜欢给别人介绍对象，爱打听八卦。枕斗楼里啊都没有他不知道的家务事，经常在想怎么哪儿都有他。二楼那个王阿姨你记得吧？王阿姨，王阿姨不是有一个女儿叫小红吗？才结婚几年就离婚了。所以我跟你说，找男朋友马相不重要，重要的就是人品。他最开心的事情呢，就是给我跟我爸爸做一大桌子菜，看着我吃。而且还必须夸他做的好吃，好吃吧？有点咸。胡萝卜嘛是要做咸一点，好像饭呀。这个好吃啦，没味道。素菜嘛是要做淡一点，对身体好呀。<笑>我的小公主也很霸道，每次进我房间的时候，从来都不敲门，神出鬼没的，简直就是我的童年阴影。记得把车厘子吃掉啊！他也爱穿我不要的衣服，每次不管合不合适，他都像宝贝一样。哎，这小碎花我觉得蛮衬我的，哎哎哎，翻新是不是？是不是很翻新啊？还有每到秋天，我妈一定要逼着我穿秋裤，我都觉得真的太难了。再也不会有人逼我穿秋裤了来看阿姨的时候，你顺道给我带点糖啊！好啊，你喜欢吃水糖？大白兔奶糖。这是我们之间的小秘密，好吧？包我身上，拿走。时髦的，时髦的。
个鳝鱼哦，一定要买野生的，而且划鳝丝的时候，一定要力度啊、宽度啊掌握的好，这样炒出来味道才均匀。必须是现炒现吃，凉掉了腥气的呀就不能吃了。醒了，啊。你去收拾一下吧，饭马上就好了。我爸呢？他在阳台呢。我怎么觉得你妈妈还在？我也是。奶奶，以后就剩下咱俩相依为命。暑假你都吃了些啥呀？怎么还胖了呢？干嘛？哎、胖了？不会吧？我可能是壮了。我暑假一直在帮我妈搬大米。我我我真的真的有，厉害！哇，你这还好，我才惨呢。我妈非要让我考研，考公务员二选一，父亲才来给我买了半米多高，我回来才是逃出魔爪。天哪！王福。哦，哎呀，还没有谢谢你们来上海陪我呢。想吃什么？今天我请客。好，好，好，好。我们小公主大气了，那我要吃这个芦笋，凉拌芦笋，它要芦笋。我我我宫保鸡丁。你怎么到哪都点这道菜？我就喜欢宫保鸡丁嘛。你还不是去哪儿就点个油茶？来个油茶。哎，黄甫不是喜欢吃那个什么虾？水宫水晶虾。哦，对对对对对，我觉得可以。来，黄甫，你看这两个也要吃。香，你要不要吃？怎么了？这是。嗯、我也没有，我也没有来得及问我妈妈爱吃什么。那是不在。说好的绝不被撞。谁放任孤独？没事了，没事没事。要吃什么？你看，你看你想吃什么？嗯。今天你点什么？我们吃什么？我吃。水银虾小说。<笑>这个暑假，黄甫经历人生里最难的告别。那个骄傲天真的小公主，好像一夜长大。大四的最后一年就要开始了，黄甫公主决定重新出发。妈妈，我马上就要开学了，按照惯例给你发信息，想你。
下去了。朋、哦、友，这个心态坏人啊，可多了。暖暖啊，你千万不要乱跑，听见吗？你要听妈妈的话啊、哦，这个真的不是闹着玩的。大梦一场。